，我们这一次队长 Cipher 总共会解锁五条复活毛巾。一博队长拥有两条复活毛巾，另外三位也是拼尽全力的队长，每人拥有一条复活毛巾，可以送给任何一位在今天你们觉得优秀的舞者，让他们重新回到这个节目。谢谢，四位队长。Thank you, Jerry. 那至于复活的是哪一位，相信这你们还需要一点时间来考虑一下，所以后面的时间，请你们思考一下这个问题。呃，我们就在这里等着你们给我们最后的答案。根哥应该就是牧童哥或者阿伟，这些我觉得应该能复活你。张艺兴给乔治，然后王一博，我想想。勇闯天涯 Super X 提供的五条复活毛巾，最终通过队长 Cipher 的方式决出了这五条毛巾的归属。现在我将公布四位队长经过慎重考虑之后给出的最终五个复活名额。第一位，锁侠阿伟。真的是阿伟。我的感觉是不是练错了还是怎么的？就很吃惊。我当时就哇，今天就,就今天就感觉像坐过山车。阿伟的话就是帮我战斗过。白头过的选手，在我街道里的，所以说也想把他复活过来。阿伟，哎，胡哥，胡哥，今年今年全是。当我真实的拿到这条毛巾的时候，我就想起了奥特曼的一句话：“你相信光吗？”第二位，巴里斯。巴里斯这次我真的觉得他进步很大，从 battle 上，然后他也努力很努力，被淘汰很可惜吧。老哥，老哥，我们有猜到我的名字会在复活里面被叫到，感谢队长给了我这个机会再继续参加这个节目。第三位 ，B boy George， 乔治老师，乔治乔治，乔治老师他本来是一个非常好的舞者，然后那天他因为脚受伤了，没有发挥出他最好的状态，他们整体 B boy breaking 这块真的是非常强。这个我一点我没想到，我以为就结束了，我都被他包，我说我要走了。感谢一星队长能够也能把我复活，但这要你要有感恩的心嘛。第四位也是我们这届的老朋友了，非常帅的 J C G。J C G 心中还挺有那个火的，想去就是做一些尝试和挑战。虽然是同一个音乐，就完全不同的感觉，每一次都会有不同的一些惊喜，太猛了。我拿到了之后，感觉这个毛巾哇好重，是用血和汗换来的这个毛巾，就格外珍惜，所以要我上去都深入了一下。最后一位，来自日本的 Hiro and Uwa。啊，我觉得 Hiro Uwa 这个作品很很不错，还是一个很很厉害的一个编辑。よっしゃ、よっしゃ。敗者復活戦があって、それを聞いた時はすごい嬉しくて、そのもらった後はちょっと本当に頑張ろうって思いました。すごく嬉しかったです。好的、本季这就是街舞全球精英挑战赛的五十四强诞生。这个晋级时刻、Let's dance DJ 阿哥。好，走吧，走吧。有问题有没有？嗨一点来音乐。
建立了就足够了。我留下了很多作品，所以我觉得这点就是很开心。我们下一轮的赛制叫做“中外舞者融合战”，由中外舞者分成八个组，两两对抗，每一组都必须是中外舞者组成，而且每个组都会选择一首中文歌作为比赛曲目。中文歌考虑的东西就更多了，你不能只考虑跳的部分，你要考虑这个寓意，你要把这种文化的差异变成舞台上的惊喜和精彩。虽然舞者厉害了，但是其实我觉得难度其实比以前往往都要高。刚刚呢，队长们经过讨论并且投票，选出了四中四外八位舞者担当小组长的身份。第一位，叶师傅叶音。Oh, David. David. 加油！第二位，杨凯。哦、oh, 哦、oh, ，Kevin， 我哪里敢担当这个责任？我还没有看过 B Boy 当队长，因为像去年的话，一般都是选的是编舞师当队长。我明明是一个跳 Breaking 的，怎么可能是我？第三位，他好像当过组长。韩宇。应该亮亮，开心吗？亮亮，有啥的 ？A C， 国际舞者 Go Go Brothers， 这里的，这里的 ，Nelson， 哈哈 ，Ibuki， 最后一位 Aki Song。怎么了？怎么了？怎么？哎，阿 K 上，阿 K 上，这个庆祝方式好特别。八位组长已经产生了。首先有请我们的四位队长